ടു ഉർമി സ്പൈസി കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡെസേർട്ടും ആയിട്ടാണ് ഗുലാബ് ജാമുൻ മധുരം ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് തന്നെയാണ് ഗുലാബ് ജാമുൻ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ ആവശ്യമായ ഡോ തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പാൽ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഡയറി വൈറ്റ്നർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് റവയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാരങ്ങ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കണം ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി ചെറിയ നാരങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുക ഇനി ഇത് പാലൊഴിച്ച് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇതൊരു വലുപ്പം വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള വലുപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാ ബോൾസും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാരങ്ങയും പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഏലക്കായയുടെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ തിളക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളിൽ വേവൂല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ തിരിച്ചു മറിച്ചുവിട്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾസിനൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടുന്ന വരയ്ക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബോൾസ് ഒക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നതിനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോൾസിനെ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി നമ്മുടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ബോൾസും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി 
ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലിട്ട് ഈ ബോൾസ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോൾസിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ കിടക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ജ്യൂസി ടെക്സ്ചർ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഗുലാബ് ജാമുനാണിത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മിക്സ് ഒന്നും മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ മറക്കാതെ എൻ്റെ ഈ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു അപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായി വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണ